podcast de l'article de Aziz Boussetta publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « L'hypocrisie occidentale par les chiffres ». Il commence son article ainsi. « L'Union européenne et les États-Unis, mais surtout l'Union européenne, œuvre à mobiliser le plus grand nombre d'États contre la Russie de Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine, et ils insistent encore plus lourdement auprès des Africains et des Arabes pour qu'ils condamnent l'invasion russe. Ce n'est certes pas très rassurant de voir un pays envahir son voisin, détruire ses infrastructures et massacrer sa population, mais, pour autant, comment faire cause commune avec une UE qui s'enfonce dans le deux poids deux mesures Ainsi, pour l'Ukraine, la seule Union a accordé environ 50 milliards d'euros en aide humanitaire, financière et militaire en 2022 à 2023. Ce montant n'englobe pas les aides fournies directement par les États membres de l'Union européenne, mais il inclut en revanche les promesses et les déblocages pour 2022 et ce qui a été annoncé pour 2023. Les États-Unis, pour leur part, sont autour de 48 milliards de dollars, dont la moitié en matériel militaire. Et cela continue, continuera et ne cessera pas. Au total, c'est pratiquement un an de PIB ukrainien que Kiev a reçu ou recevra en un an. Quand on aime, on ne compte pas et l'Occident adore l'Ukraine autant qu'il aborde Poutine. Et c'est là que le deux poids deux mesures apparaît dans toute sa splendeur, ou plutôt toute sa laideur. Voyons les montants alloués à d'autres parties du monde, tout autant sinistrés que l'Ukraine, si bien évidemment on entend par sinistre les malheurs humains. L'auteur poursuit son article ainsi. Commençons par l'Afrique, l'Union européenne a alloué cette année 2023 la peu reluisante somme de 181,5 millions d'euros au titre de l'aide humanitaire en Afrique de l'Ouest et centrale, soit une vingtaine de pays et quelques centaines de millions de personnes. Lors de la COP27, le vice-président de la Commission européenne Franz Timmermans avait annoncé que ensemble, l'Union européenne et quatre États membres, France, Allemagne, Pays-Bas et Danemark, vont fournir plus d'un milliard d'euros pour soutenir l'adaptation en Afrique, l'adaptation au changement climatique dont ces pays ne sont pourtant aucunement responsables. Pour le Yémen, les États-Unis déboursent environ 700 millions de dollars par an, et l'Union européenne a alloué 170 millions d'euros en 2022 pour l'aide humanitaire aux populations les plus affectées dans ce que les Nations Unies s'accordent à appeler la plus grave catastrophe humanitaire du 21e siècle. Le Pakistan avait littéralement coulé l'or. Des inondations de l'été 2022, avec 10% de la superficie totale du pays sous les eaux, 2,5 fois la Belgique, avec près de 2000 morts, 200 000 habitations détruites, 1,8 million d'hectares de terres agricoles ravagées et pas moins de 30 millions de personnes affectées, endeuillées, sans abri, ruinées, l'Union européenne a mobilisé 30 millions d'euros, les USA ont promis 100 millions de dollars et la France 360 millions d'euros de projets pour aider à la reconstruction par ces entreprises, forcément, et 10 millions supplémentaires pour l'aide d'urgence. L'auteur ajoute ainsi « Venons-en à la Turquie et la Syrie, avec ce séisme qui a déjà fait 40 000 morts, des millions de déplacés, forcément sans abri, et qui occasionnera des milliards de dollars ou d'euros en réparation et reconstruction. » Les États-Unis affirment avoir engagé 85 millions pour les deux pays, la Banque mondiale a annoncé 1,78 milliard de dollars pour la seule Turquie, Antonio Guter a réclamé d'urgence 400 millions de dollars pour 5 millions de Syriens, pour trois mois, faut-il poursuivre cette litanie de chiffres, le décompte de la pluie de dollars sur l'Ukraine et la description de cet océan d'indifférence à l'égard des autres populations Non, rappelons simplement les 100 milliards en euros ou en dollars en faveur de la seule Ukraine pour rappeler l'indécence des Occidentaux dans leur politique internationale. Mais l'Ukraine est européenne, peuplée de blancs, chrétiens, comme nous, disaient à profusion les analystes télé en Europe au début de la guerre, avant qu'il ne soit rappelé à un minimum de décence. Mais en face, ce même Occident ne tarit pas de jugement de valeur sur le respect des droits humains, sur les valeurs morales et la bonne gouvernance à destination de ces peuples aujourd'hui négligés, abandonnés, voire même méprisés, si l'on considère les maigres aides qui leur sont allouées pour les sauver de catastrophes humanitaires, naturelles, dont ils ne sont absolument pas responsables. L'auteur conclut son article ainsi. Comment dans ces conditions, 
S'étonner de voir le monde observer la guerre en Europe avec indifférence Pourquoi être surpris de voir les pays d'Afrique et d'Asie montrer si peu d'empressement à condamner l'agressivité russe et la férocité poutinienne, car il s'agit bien d'agressivité et de férocité Le deux poids deux mesures, l'indifférence, la condescendance des Occidentaux, hier et aujourd'hui, se retourne contre eux. Et le plus étonnant est qu'ils en soient surpris. Rédigé par Aziz Bousseta, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media.